Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, Cherma Mita, your science teacher. Today, my topic is about the modern periodic table. Ano may tinatawag nating modern periodic table? Ito yung ginagamit natin ngayon. So, meron kang makikita ang mga symbol, name of the elements, nandyan din yung atomic number, atomic mass, at yung iba't iba niyang pang properties. Sa bawat kulay may ibig sabihin and it is properly organized. Sino ba nagbigay sa atin ng ginagamit natin ngayong modern periodic table? It was given to us by Dmitry Ivanovich Mendeleev and he was called the father of modern t periodic table. So marami sa kanila nag-attempt na mag-design ng periodic table but yung nag-stack nag sa atin na ginagamit natin hanggang ngayon ay yung kay Mendeleev. Okay. Next. Pag pumunta ka sa isang grocery, okay, makikita mo agad na ito ay nakaayos ng according to its uh, properties. Sometimes according to its kind, colors, at uh, yung uses. So, napaka bilis nating mamili kasi alam na natin kung saan tayo pupunta. Alam na natin kung saan kukunin. So, you just imagine when you approach this section na naka-disorganized, nakakalat. ba diba ang hirap? So, ganun din ang periodic table natin. Madali nating ma-identify kung anong klaseng element na to, paano siya nagbe-behave kasi it is properly organized according to its characteristic or properties. Basically, ganito ang itsura ng ating periodic table. So, you can see numbers, you can see symbols, you can see uh, the different colors. So, on top of the periodic table, meron ka makikita ang numbers. And on the side, we also have numbers. So, ano nga ba ibig sabihin ng mga numbers na nandito sa taas at yung mga numbers na nandito sa gilid? Bakit may iba't ibang kulay? For each box, meron tayong element na makikita. Okay? Yung element symbol niya ay na written in the center. And the name of the element na sa ilalim Atomic number is either on the upper right, sometimes it is on the upper left. So, ayan yung atomic number, it is a whole number. While the atomic mass, it is written in whole number with the decimal number, but uh, in computation, we are only using the whole number. If we need to round up to whole number, if it is necessary for us to round off, we have to round it off. Next. The modern periodic table is used to organize all the known elements. Elements are arranged in the table by increasing atomic number. So, remember the atomic number? Okay, sabi natin, atomic number is equal to the number of protons and also equal to the number of electrons. So, kung ano atomic number niya, so, ibig sabihin, yun ang kanyang number of protons, yun din ang kanyang number ng electrons. So, paano naka-arrange itong elements na to? Okay, it is arranged using the increasing, increasing atomic number. So, 1, tapos tingnan mo dito sa kabila, 2, and then go back, 3, 4, nadagdagan na isang electron, 5, added another one, six, and so on, hanggang 118. Next. Now, when I used to teach uh, chemistry, I always uh, starts my explanation of this periodic table using the orientation, two-line orientation. Okay, ano yung tinatawag kong dalawang uh, orientation? Okay. Yung orientation ng line na nakatayo at yung orientation ng line na nakahiga. So, may number na nandito sa taas. Ang tawag sa kanya ay group or family. Okay? Lahat ng 
uh, number na nandito, ito yung mga, ito yung mga group. Itong mga nakatayong linya, group or family. And we have 1 to 18 groups or 1 to 18 families. While yung number naman nandito sa gilid, ang tawag sa kanya ay period or series. And how many period? Meron siyang pito. So, one, first period, meron dalawang elements, hydrogen and helium. For the second period, lithium, beryllium, boron, hanggang neon. So, meron siyang walo. Same with period 3. Si 4 and 5 naman, meron siyang 18 elements hanggang dito sa rightmost. 6 and 7, meron siyang 32. Okay, bakit naging 32? Kasi kasama to. Okay, si 6 kasama ah uh, si 6 kasama ito. Si 7 kasama tong nandito sa ilalim. Now. Bakit may mga 1A, 2A, 3A? Yung modern, okay? Modern way in naming the group or families, gumagamit siya ng Arabic numeral, such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuous. Okay? Continuous siya. Arabic numeral, continuous hanggang 18. Pero yung old way, in identifying the group or family, gumagamit siya ng Roman numeral plus letter. Okay? May dalawang letter, A and B. So, A for family A, B for family B. So, si 1A, si family A consists of 8 families. So, 1A, family 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Okay? Samantalang si B naman, dito siya magsisimula, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, at tatlo ang 8B, 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 8B. Okay. Si period, period 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. Kanina nabanggit ko na 32 lahat na ang elements na nasa period 6. Kasi 55, 56, 57 ay kasama na sa line lantanide series. 57, 58, papunta kay 71, tapos papanik siya dito sa 72, papunta sa 86. So, pag binilang mo lahat yun, 32. So, si period 7 naman, 32 elements din kasi mag i siya kay 87 na francium, 88. Tapos, yung actinide series na magsisimula kay actinium, which is 89, 90, hanggang 103. Papanik ulit dito, 104, hanggang sa 118, a total of 32. Okay, may iba't ibang kulay. So, sa bawat kulay, may ibig sabihin. If it is a, if it is a metal, a metalloids or non-metals. At anong klase ng metal siya. Okay, next. Metal, non-metal, metalloids. Paano natin makikilala ang elements kung ano sila dito sa tatlo? From 1A hanggang dito. Hanggang dito kay aluminum, okay. makikita mo dito, merong ano eh, may borderline, merong, merong separator. Itong mukhang uh, stair, hagdan, okay. ito, yung, ito yung parang hangganan, yung borderline. So, from here, maliban kay hydrogen, so from lithium up to aluminum hanggang pababa kasama si lantanide series at si actinide series lahat sila ay metals okay samantalang lahat naman ng nandito sa parang hagdan okay boron, silicon, germanium arsenic antimony, tellurium at astatin. Okay, sila ay yung tinatawag nating metalloids. Okay, meron sila uh, ang property niya ay meron siyang intermediate to the property of metal and non-metals. 
while from this carbon to the rightmost hanggang dito, ito yung tinatawag nating nonmetals. Okay. Now, sabi nga natin, lahat ng uh, vertical lines, lahat na nakatayo, vertical lines or columns, ang tawag sa natin ay group or family. Sa new, it is 1 to 18. Yung Arabic numeral, 1 to 18. Samantalang sa lumang pamamaraan, gumagamit siya ng Roman numeral plus letter A, kung siya ay family A. Family A, ang tawag sa kanila ay representative elements. So, from 1A hanggang 8A, ang tawag sa kanila ay representative elements. Samantalang itong nasa gitna, si family B, ang tawag sa kanila ay transition elements. So, transition elements kasama ulit si lanthanide series at si actinide series. Now, elements having similar chemical properties are grouped together. So, yun. Mas madali natin kinalanin. Mas madali tayo mag-predict. Mas madali nating ma ma mapag-aralan kung ano ang behavior ng bawat element because they are grouped according to their chemical properties. So, paano ba nangyayari yan? Paano natin makikita? Number one, for example, itong group 1 na to, pare-pareho ang valence electron niya ay 1. Remember the valence electron, the outer electrons. So, parehos-pareho silang 1. Si group 2A naman ay pare-pareho ang valence electrons nila ay 2. And then, si group 13 or si 3A, 5. 6, 7, 8 hanggang 9. Tapos, ito yung mga na elements na nandito sa rightmost. Ito yung tinatawag nating noble gases or inert gases. Hindi sila sumasama, sumasama sa chemical reaction. Hindi sila po pwedeng magbigay. Hindi rin sila po pwedeng tumanggap kasi stable na sila. Okay? They have 8 electrons. Maliban dito kay helium na meron siyang 2. Okay, di ba sabi natin sa octet rule, in order for an atom to become stable, dapat it has 8 electrons or 2. Okay, kung kulang o sobra, it's either na humingi or magbigay. Next, group or family. Yung group 1A, maliban kay hydrogen, si hydrogen kasi, kaya lang siya nasama dyan, kasi nga, ang valence electron niya ay 1. Pero hindi siya metal. Kasama siya dito sa non-metal. Okay. So, from lithium hanggang dito sa baba, kay francium, ang tawag sa kanila ay alkali metals. While the second group, 2A, ang tawag sa kanila ay alkaline earth metals. 3A, or group 13, ang tawag sa kanila ay boron family. Next is carbon family nitrogen family, oxygen or calcogen, fluorine or halogen, and these elements, ang tawag sa kanila ay noble gases or inert gases. Now, sa period, eto naman yung mga linya na nakahiga, yung mga horizontal lines or the rows. Meron tayong pito, one, 2 hanggang 7. So, it tells us the number of electron shells or orbits in an atom. So, meaning to say, ito yung period 1, siya yung pinaka malapit sa nucleus. So, habang nadadagdagan ng shell, nadadagdagan din ang period. So, sinang pinaka malapit sa nucleus, yung nasa period 1, syempre. Ninanda sa first shell. Samantalang, sinang pinaka malayo, itong nandito sa period 7. So, para mas maliwanag natin, mapali, maliwanagan natin kung anong period at series shell, so, example tayo, hydrogen. Si hydrogen nasa first shell. Kasi ang kanyang atomic number ay 1, so, ibig sabihin ng electron niya ay 1. So, isa lang, nandun lang siya sa first shell. Ito yon. Si helium ay nandun din sa period 1 kasi ang kanyang atomic number ay 2 so ang electrons niya ay 2 
So, kung halimbawa helium to, HE, isa, dalawa. So, nasa first shell pa rin siya. While si oxygen naman, bakit siya nandun na sa second shell? Bakit nasa period 2 na siya? Kasi nga, ang kanyang atomic number ay 8. Okay? So, first shell, dalawa. So, since na-occupy niya na yung first shell, it will uh, go to the next shell. So, 8 minus 2 is 6. Kaya yung 6 nandun na sa second shell. Kaya nasa period 2 siya. Samantalang si aluminum ay bakit nakarating siya sa period 3? Kasi umabot siya hanggang third shell. So, first shell is 2, second shell is 8, third shell is 3. So, I hope maliwanag yan ha. So, ganun din. Kahit gawin mo itong si Francium, ganun, makikita mo na ang huling, ano niya, ang huling electron siya, ang valence electron niya, ay papatak sa kung pang ilang shell siya. So, kung ito ay period 7, ibig sabihin nasa 7th shell siya. Now, the elements in the periodic table are organized in a way that characteristics or features are easily discovered and studied. So, napakadali para sa atin na arali na ngayon ang kanilang iba't ibang properties kasi correlated sila. And they are grouped according to their characteristics. So, yung properties na yun o yung trends na tinatawag ng natin ay mas madali natin mauunawaan ngayon. So, the first trend, periodic trends or periodic properties is the reactivity. So, the reactivity of metals is connected to the ease with which they lose electrons in their valence shell. So, kung gaano kadali daw mawala ang electrons, kung gaano kabilis bumigay ang isang electrons, so, yung metallic character increases from top to bottom and decreases from left to right. So, paano yun? Sino daw ang mas, may, mas metallic? Okay, yung nandito sa taas o yung nandito sa baba? Sabi, it increases from top to bottom. So, habang bumababa siya, okay, mas metallic siya. Okay, samantalang naman, pag tinignan mo, pagka sa group mo tinignan, top to bottom, it increases. Pero pag tinignan mo naman by period, it decreases from left to right. So, pag tinanong ko sa inyo, sino ang mas metallic, si lithium o si francium? Definitely, ang sagot ay francium kasi nandito siya sa bottom. So, pagka naman kinumpare ko, sinabi ko, sino ang mas uh, metallic si cesium o si lead okay ano sa tingin nyo sagot decreases from left to right so ibig sabihin mas metallic si cesium compare mo kay lead kasi nandito siya sa kaliwa eh. habang pumupunta daw siya sa kanan nababawasan yung uh, hum, parang pahina na pahina ang kanyang metallic property now, si non-metallic character naman, kabaliktaran ni metallic, decreases from top to bottom. Okay? So, ibig sabihin, mas mataas yung pagiging non-metallic niya, magmula taas habang bumababa, nababawasan, and then increases from left to right. So, magmula dito sa kaliwa, papuntang kanan, nababawasan ay nag uh, nagii-increase pala nagii-increase ang kanyang pagiging non-metallic. Kaya ngayon nandito sa right na sa right portion na nitong nitong hagdan na to yung metalloids. Okay, ito yung mga non-metals. So, ito yung pinaka ano si fluorine. Okay, kasi siya na yung nasa top. Siya pa yung nandoon sa rightmost. Next atomic size o yung atomic radius na tinatawag natin. So, paano natin ipapaliwanag ang atomic size or atomic radius? So, ito ay may kinalaman sa lapit niya. Lapit niya dun sa uh, nucleus. Para yung magnetic attraction. 
ng nandun sa ng nucleus dun sa electron. Okay? So, ibig sabihin, mas malayo ka sa nucleus, mas malaki yung size mo. So, pag tinignan mo yung trend, nakikita niyo yung arrow pag ganito. Ibig sabihin, ano ang kanyang, ano, ano ang trend ng atomic size? Okay. Going to the bottom, mas malaki ang size ng atom. Bakit? Kasi, obvious. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, pang pito na to. So, so ibig sabihin, napakalayo niya doon sa nucleus. Okay. Tapos, kabalik na naman, this is due to the addition of new energy levels at the start of the energy period. Samantalang, pag na mo naman, uh, pag sa period ka naman tumingin o sa series, magmula sa kanan, papuntang kaliwa, mas malaki rin yung atomic size niya. Okay? Bakit? Kasi, pagka nandito ka tumingin sa kanan, di ba malayo, mas lumalakas yung hatak niya, yung attraction niya. So, pagka parang may mag magnetic attraction, nagsisrink, nagsisrink yung ano, nagsisrink yung atom. Okay? Ulitin ko ha, atomic size. Next, Okay. Next to atomic size is we have the ionization energy. So, ionization energy, the simplest description is uh, it is the energy used to remove electrons. Or it is the measure of the nuclear attraction for the outermost electron. The stronger this attraction, the greater the energy required to remove a valence from an atom. Paano mo tatanggalin? Okay? Paano mo tatahihilain, hahatakin yung electrons? Okay. So, ano yung trend niya? Ito naman. From bottom, going to the top, increasing. From left to the right, increasing. Okay? Napakaliwanag na na. From bottom, magmula sa ilalim, pataas, increasing ang ionization energy niya. From left to right, increasing ang kanyang ionization energy. Another properties, electron affinity, kabalik tara naman yun. Okay, kung si ionization energy ay uh, removing, ito naman, ito naman yung energy required to gain an electron para makagain naman siya ng electron. So, ang trend ganun din. From bottom to the top, increasing. From left to the right, increasing. That is electron affinity, gaining of electrons. Next, si electron negativity naman, parang uh, it is correlated with uh, non-metallic elements. Okay. So, ibig sabihin, kung ikaw ay non-metallic, mas mataas ang electron negativity mo. Samantalang kabalik taran, kung ikaw ay metal, mas natural at natural ang ang electronegativity mo ay lower may lower value so ganito rin yung trends now let us try tingnan natin kung naintindihan natin now among these three elements sino yung most reactive metal so since the trend is from right going to the left, increasing. So, ibig sabihin, mas mataas, mas reactive yung palladium kesa kay silver at kay cadmium. Okay, bakit? Okay, kasi obvious na lang. Ang atomic number niya ni palladium ay 46, 47, 48. So, ito yung nasa bandang kaliwa. So, ito yung most reactive metal, si palladium. Next, least reactive metal okay uh, magmula taas magmula sa taas pababa okay nag-i-increase daw ang kanyang uh, pagiging metal okay so sino ang least reactive si calcium kasi nasa taas si calcium 
sa kanilang tatlo, nasa taas itong si calcium. Compare dito kay strontium at kay barium. Non-metal. Okay. Ito yung nasa kanan banda. Okay. Kaya ito si carbon. Siya yung non-metal. Metal naman. Nandun siya sa borderline ng ano, nasa borderline siya ng katabi na siya halos ng metalloids. So, si argon ay gas. Okay, si iodine ay, ana, uh, si iodine ay hindi rin siya, kaya si aluminum ang metal among these three. Next, sino ang may smallest ionization energy? So, ang trends niya ay from bottom to top increasing okay from left to right increasing so si uh, astatine okay ang may smallest ionization energy next greatest electron affinity okay sino naman sa kanilang tatlo okay. natural si phosphorus so ganun din ang trend niya from left to right increasing from bottom to top increasing how about the largest atomic radius si gallium kasi mas mas mataas ang period ni gallium kesa kay aluminum at si silicon next how about the metalloids sino sa kanilang tatlo ang nandun sa may hagdan si silicon Kasi remember, si hydrogen, nandun siya kasama nga siya sa group 1A. Si potassium din. Okay? Si potassium nasa bandang kaliwa. So, si silicon nandun sa may stair-like. So, siya yung metalloids. Okay? So, I hope mas medyo naliwanagan kayo. At uh, ngayon, eh, confident kayo na madali lang basahin at unawain ang periodic table. And sa susunod na lesson natin, we will discuss electron configuration. Okay? So, as usual, everybody should do their part in order to save our effort. Bakit? Kasi ito lang yung tanging tahanan nating lahat. So, walang ibang mag-aalaga nito kundi tayo rin. Kung sino yung sumira, sumisira, tayo din dapat ang mag-ayos. Okay, so, so you have to do your share. I'll do my share, you will do your share. So kung lahat tayo ay magtutulungan, madali nating masasagip si inang kalikasan. So thank you so much and I hope you like uh, my lesson for today. And I hope uh, you learn something from it. So, if you have some comments, you can write your comments. Kung ano yung gusto nyo pang i-discuss ko. Okay, anything about technology, science, and math. I am going to discuss in my video. Okay, so if you can share. Okay, and then give a, thumb, give a thumbs up. And then if you can subscribe. Yung hindi pa na subscriber. Salamat ng maraming marami. Mag-ingat tayong lahat, mabuhay tayo at uh, panatilihin nating ligtas ang bawat isa at maging masaya. Maniwala tayo na matatapos din lahat to. Thank you so much. God bless.